Fala pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês os 14 perfumes que eu consegui finalizar nos últimos tempos. Vocês viram que eu comprei muito perfume recentemente, aí no último um ano e tanto aí que eu fiquei fora, mas eu também acabei com muito perfume. Para mim é ótimo, até porque agora eu tô nessa filosofia, nessa pegada de só comprar um perfume novo quando o outro acaba. Então eu preciso sempre ter alguns perfumes ali que eu vá recorrer para usar mais, para acabar mais rápido, para eu poder dar espaço para trazer novas resenhas e novas novos conteúdos aqui para o canal, né, gente? E eu acabei com perfumes de nicho, acabei com perfumes da, da, da Nike, eu ia falar da Nike, por quê, gente? Não tem nenhum perfume da Nike aqui. Da Zara, da John Malone, da La Rive, do Boticário também. E da Bi. E eu vou começar com este perfume aqui, gente, que eu usei ele até o final. Eu elegi ele pra ficar usando aqui em casa, depois do banho, à noite, pra relaxar antes de dormir. Porque ele tem aquele cheirinho clássico de lavanda. E eu percebi que se eu não usasse esse perfume, ele ia acabar estragando. Então, eu acabei selecionando ele ali na minha lista pra usar até o final, pra que ele não acabasse estragando e eu acabasse perdendo o perfume, eu usei todinho. E esse perfume, gente, é muito gostoso. Ele parece um abraço confortável, ele, tipo, te dá aquela sensação de frescor, de limpeza, de calmaria, e é muito bom, né? E da Zara, acabei com o Lilipad, que é um perfume, que ele é duplo, gente, de um perfume da Vera Wang, que eu não lembro o nome do perfume, eu vou deixar escrito aqui embaixo, o nome dele, mas eu não conheço esse perfume, eu comprei ele numa promoção logo que eu mudei pra cá, eu acho que eu paguei tipo 2 ou 3 euros nesse perfume que tem 90ml, e é isso, eu acabei usando ele, até o fim é um docinho, ele tem um, aquele doce mais jovem, é um perfume muito acolhedor, muito gostosinho, e eu usei ele também para acabar, e acabei também com a Book Lyson em Lisbon, da Zara. Esse perfume aqui é do, do Nomad, da Chloé. É aquele perfume mais amadeirado, com fundo de patchouli, muito gostoso. E eu usei ele até o fim também. Eu acho que eu mostrei ele aqui no canal logo que eu comprei, já faz algum tempinho. Essa coleção já nem existe mais, mas usei até o final também. Acabei com o Shiro, da Masaki, um perfume de nicho. E ele tem um frasco super bonito e o cheiro me remete ao creme Nivea do pote azul. Então, é aquele cheiro floral, confortável, gostoso. Eu usei ele até o um fim. É um perfume diferente, um perfume que eu nunca vi ninguém falar que usa, enfim. Eu usei ele até o final. Um perfume bem gostoso também, muito bom para se usar nessa coisa assim de... Sei lá, sair do banho, quero um perfume mais com cheirinho de creme. Então, ele é perfeito para isso também. Acabei com o Horrors da Dipti, que na verdade ainda tem um restinho, né? Mas sabe aquele restinho que a gente não consegue tirar do frasco? Então, é esse restinho que sobrou aqui nesse frasco. E como o nome já diz, gente, o perfume de rosas, e eu decidi usar ele porque eu tava numa fase que eu tava bem enjoada de perfumes puramente com cheiro de rosa. Agora tá passando um pouco esse meu enjoo. Mas eu não sei se é o suficiente para comprar novos perfumes de rosa. Mas esse perfume aqui, gente, tem uma qualidade incrível. E ele me lembra muito o Chloé Roses. Roses de Chloé. Então, para quem não encontra o Roses de Chloé mais, que eu sei que ele foi descontinuado, esse perfume é uma boa alternativa e lembra demais. Eu sei que ele é um pouco difícil de achar. É um perfume de nicho. É um perfume mais caro também. Mas quem quer uma alternativa para o Roses de Chloé, essa aqui é uma boa pedida, com certeza. Da La Rive, eu usei o Fleur de Femme, que foi um perfume que, na verdade, ele meio que me decepcionou. Pra ser bem sincera, ele ficou muito doce na minha pele. E toda vez que eu tentava usar, assim, em ocasiões que não pra acabar com ele, ele me deixava um pouco enjoada. Então, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava borrifando ele no ar, porque aí ele dissipa mais, ele não fica concentrado. Eu tava borrifando ele, tipo, como um aromatizador de ambiente. Mas funcionou e eu consegui acabar esse com esse perfume também. E assim, tipo, dei um fim justo, honesto e digno para esse perfume que eu não consegui realmente usar até o fim. Porque na minha pele predominou aquele adocicado que me dá enjoo, que é um adocicado que eu realmente não curto. Da Zara, eu usei 
o A Perfume in Blue também, que é um perfume dupe, que eu não sei exatamente de qual, mas eu sei que é um perfume da Bairredo, que é também perfume de nicho. E eu usei até o fim, esse aqui é um perfume mais confortável, é aquele perfume mais relax, mais de boa e fácil de usar, que combina super com camiseta, calça jeans, um look mais despojado. Então, esse aqui eu usei em mim mesmo, porque foi um perfume que eu consegui acabar com ele facilmente. Usei o Giovanna Baby Blanc Vanilla, que é aquele de baunilha. Super confortável, o cheirinho dele me lembra o Prada Candy tradicional, só que muito mais leve, muito mais sutil, né? Eu, era um perfume também que eu tava usando no pós-banho e passando no pijama, na roupa que eu tava usando pra dormir na camisola e tal, ele acabava durando mais, porque na minha pele ele não tinha uma boa performance, mas eu acho que também é a proposta dos perfumes da Giovanna Baby. Esse aqui eu trouxe do Brasil a última vez que eu fui pra lá. Usei da La Rive também o In Woman Red, que é dupe do Si Passione, da Armani. E eu decidi acabar com esse perfume, gente, justamente porque eu tenho o Si Passione. Eu ganhei o Si Passione já faz um tempinho. Aí eu achei que tava meio sem sentido ficar com dois perfumes muito parecidos na minha coleção. E eu decidi acabar com ele, então eu usei ele até o final. Eu acho que eu até mostrei ele, gente, num vídeo há muito tempo, falando que eu queria acabar com esse perfume justamente por essa questão de eu ter o perfume que é a inspiração dele, né? Então, eu achei que não fazia muito sentido. Da Jo Malone, eu acabei com Silver Birch and Lavender, que é o um perfume unissex, e ele me lembra muito Savage da Dior. Então, ele tem esse cheiro, assim, meio lavandado, um cheiro até um pouco mais masculino, mas muito confortável, muito gostoso. Eu lembro que eu acabei com ele ali perto do verão, então foi um perfume que foi muito fácil para eu usar até o final. E eu sei que agora ele tá na linha convencional da John Malone, mas quando eu comprei, eu comprei ele como se fosse uma edição especial. Então, eu decidi também usar, primeiro, porque tava calor, segundo, porque eu tava querendo acabar com os meus perfumes de lavanda, por conta do conforto, do aconchego que eles me trazem. E também porque eu sei que se for um perfume que eu quiser comprar de novo, ele já tá na linha convencional, então eu também consigo comprar. Acabei com insensatez do Boticário, esse aqui doeu meu coração, mas eu precisei acabar com ele, gente. Primeiro porque aqui tava mostrando validade, tá? Já de acordo com as informações do frasco, a validade era fevereiro de 2020. Eu sei que perfume não tem validade, vocês vão aí questionar, escrever e tal. Eu sei que não tem validade desde que a gente cuide bem deles, Deixe os perfumes protegidos do vapor, da umidade, do calor, do sol e etc. Eles duram muito. Mas eu senti que esse perfume estava começando a dar sinais de que ele ia oxidar, que ele ia estragar. E como eu já não tinha mais a caixinha, não tinha como usar e como proteger e tal, aí eu decidi acabar com ele. Então eu acabei com dor no coração, mas é um perfume muito aconchegante, fácil, descontraído, leve, delícia. Acabei também com o Touch of Woman, da La Rive, que é do, do Black Opium, da Yves Saint Laurent. E ele, eu decidi acabar porque eu comprei o Black Opium no final do ano passado, que era um perfume que estava na minha lista. E aí eu falei, ah não, vou acabar com ele porque também não faz sentido eu ficar com dois perfumes muito parecidos. E aí eu finalizei, ele ainda tem um restinho, não sei se dá para vocês ouvirem, mas é aquele restinho, gente, que eu não consigo tirar, eu tentei. Borrifar ele outro dia já não sai mais nada, assim, pra sair ar. Mas é isso, então eu tô considerando ele como acabado mesmo. Da Jo Malone, eu acabei com Wild Blue Bell, que é um perfume, gente, que me dá uma enjoada. Não sei, eu sei que ele é um perfume leve, floral e tal, mas tem alguma coisa nele, gente, que de uns tempos pra cá tava me enjoando. Não sei se ele tava ficando com um cheiro muito forte, floral, puxado por melancia na minha pele, não sei, gente, só sei que... E eu gosto de perfume frutal, então, assim, eu não entendi o que, o que rolou entre mim e esse perfume, mas ele tava me dando uma enjoada, e aí eu decidi acabar, ele tava, tipo, pela metade ou abaixo da metade, eu falei, ah, não, eu vou acabar com esse perfume, porque, assim, pelo menos me dá espaço para eu trazer um perfume novo na minha coleção, e eu acabei com ele. Então... Por enquanto, até cheirando assim, gente, já me dá um pouco de enjoo, então não pretendo comprá-lo tão cedo, nem comprá-lo de novo. E acabei também com o My Delicate, da La Rive, que é um perfume inspirado no Joy, da Dior. 
O Joy, eu testei ele umas duas vezes no inverno passado, que eu vi que é um perfume que foi descontinuado e tal, que vai sair de linha. Eu falei, ah, vou testar ele, porque se for bom eu vou comprar. E na minha pele, gente, ele desanda total, o Joy. Mas esse aqui não. Esse aqui fica com um atalcado muito gostosinho, muito delicinha, leve, bem versátil, que dá pra usar no verão, na primavera, no outono, no inverno. E era um perfume que eu gostava muito de usar pra ficar em casa também. Porque ele me traz uma sensação de conforto. Aí, como ele tava, tipo, também abaixo da metade, eu falei, ah, vou usar ele antes que ele chegue naquele ponto de estragar, né? Então, acabei com ele, um perfume muito gostosinho, leve e com ótimo preço. Não tem uma boa fixação, mas pelo preço eu acho que acaba compensando também. Vamos ver se eu mostrei todos, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 14 perfumes mesmo, gente. Acabei com perfume pra caramba. E é isso. Quero saber de vocês, quais perfumes que vocês conseguiram acabar recentemente? Ou tem algum aí que vocês estão no projeto Seca Frasco? Comentem aqui embaixo, tá bom? E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal e voa no like. Um beijo e até a próxima! Tchau!